శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ మిథున రాశి వారికి డిసెంబర్ ఒకటో తారీఖు నుండి పదిహేనో తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంటున్న విషయాన్ని విశేషంగా విశ్లేషణ తెలుసుకుందాం రాశిలోనే మనకు రాహు కనిపిస్తున్నాడు పంచమ స్థానంలో చూసిన సరే కుజుడు ప్లస్ బుధుడు షష్ట స్థానంలో రవి సప్తమంలో చూస్తే గురువు యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఈ రాశికి సంపూర్ణంగా ఉంటుంది కాబట్టి మొట్టమొదట గొడవలు సమస్యల మధ్య ఉన్న వైవాహక జీవితంలో నుండి ఒక కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది రెండు గురుదృష్టి పడినప్పుడే శుభకార్యాలు చేస్తారు అంచేత చంద్రుడి మీద గురుదృష్టి పడడం అనేది ఒక విశేషమైన యోగం సో ఈ సంవత్సరాలు పడింది కాబట్టి డెఫినెట్గా శుభకార్యాలు చేయడానికి పూనుకుంటే పెద్ద రికంతో అన్ని పనులు చేయడానికి అవకాశం ఒక కనబడుతుంది గృహప్రవేశం చేయడానికి మార్చి లోపల గృహప్రవేశం కొనుక్కో ఇల్లు కొనుక్కోవడం చేసే ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు ఆరంభిస్తే డెఫినెట్గా అందులో కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ అదేవిధంగా మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్ స్పెక్యులేషన్ చేసే వాళ్ళకి చక్కటి లాభదాయకంగా కనిపిస్తుంది ఈ పదిహేను రోజుల్లో కొత్త వెంచర్స్ కానీ స్టార్ట్ చేసుకోగలిగితే మో సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్స్ హీరోస్కి చక్కగా అనుకున్న అవకాశాలు వస్తాయి ఆర్థిక బలం పెరిగే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది అలాగే రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం కొంచెం బలహీనంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఏదో మాయ చేస్తారు మోసం చేయకపోయినప్పటికీ ఆ మాయలో నుండి బయట రాహు ప్రభావం చేస్తారు అందులో రియలిస్టిక్ లైఫ్ రాగానే సరే అందులో కొంత దోషం కనిపిస్తుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆ చేతి వచ్చి వ్యవహరించవలసిన అవసరం ఏమిటనుకుంటూ చెప్పగలుగుతామండి అలాగే మనం చూసుకున్నప్పుడు పంచమలో కుజుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ కుజుడు ప్రభావం అంటే సంతానం వల్ల కొన్ని దోషాలు జరిగే అవకాశం ఉంది పిల్లల కోసం కొంత ఖర్చు పెట్టడం అనవసరమైన ఖర్చు పెట్టడం అదే పిల్లల కోసం అని కొన్ని కొన్ని కార్యాలు చేయడం దానివల్ల కొంత నష్టపోవడం ఏదైనా పిల్లలు తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో కొంత దోషం ఉండబట్టి ఆ నిర్ణయ దోషంల వల్ల మనకు అయ్యే నష్టం మనం జరగడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఈ మిథన రాశి వారు సూర్యోదయం అయిన తర్వాత ఒక అభిషేకం శివునికి అభిషేకం చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అంటే సూర్యోదయ కాలంలోని అభిషేకం శివునికి రుద్రాభిషేకం కానీ చిన్న నమ్మకం చంపుతాం కానీ చేసుకుంటే కొన్ని దోషాలు ఉన్నాయి సప్తమంలో కొన్ని దోషాలు పోతే పిల్లలు సంతాన దోషం కొంత ఉంటే అది కూడా పోతుంది ఆ విధంగా చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయండి అలాగే చదువుకున్న విద్యార్థులకు కూడా చక్కటి అవకాశాలు మ్యాజిక్ మనీ లాగా మ్యాజిక్గా ఒక అనుకొని ఊహించినట్టుగా రిజల్ట్ రావడం దానివల్ల మంచి ఫలితాలు కూడా రావడము దానివల్ల మంచి ప్రోగ్రెస్ అయ్యే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది వీళ్ళు చేసుకోవాల్సిన అభిషేకం అనేది చేసుకోవడం చాలా అవసరం పడుతుంది దాంతోపాటు శివనామస్మరణ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే ఈ పదిహేను రోజుల్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా రాజమార్గంలో రాజయం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్